Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma resenha. Eu amo fazer resenha, acho que o meu canal poderia se transformar num canal de resenha, o que vocês acham? Trazer vídeo só de resenha. Porque eu gosto muito de testar produto. E nossa querida, linda, amada Bruna Tavares lançou dois elixires, acho que seria esse o a pronúncia correta, que são o BT Aqua Hydra e o BT Lavender, Lavander, não sei, acho que é Lavender. Então, antes de começar a falar desses produtos já, clica aqui no gostei se você gosta de resenha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora lá pro vídeo. A Bruna Tavares tem muitos produtos nas, na linha dela, né, de maquiagem, tem base, tem corretivo, tem sombra, batom, enfim... E ela também tem essa parte de cuidado com a pele. Vai vir ainda uma linha que se chama BT Skin, que ela ainda não chegou a colocar tudo aí pra gente, mas eu já vi no Instagram. Mas ela lançou recentemente esses dois produtos aqui. E eu vou falar dos dois hoje pra vocês. Tenho usado, tô testando e vou contar a minha opinião pra vocês. Eu vou começar com o que eu uso de dia, que é o Aqua Hydra Antipoluição que é este aqui, ele vem nessa embalagem que eu falei pra vocês, que é um vidro com conta-gotas, vem 32ml de produto, ele tem uma texturinha assim, um gelzinho, ó, vocês podem ver aqui dentro, ó, mexendo, ele é uma textura de um gelzinho, essa aqui é a embalagem dele, que vem com esse conta-gota aqui, ó, deixa eu pegar um pouco do produto, ó. Ele é uma textura bem de um gelzinho. Aqui diz o seguinte, que é um elixir antipoluição com uma fórmula que contém um ativo antipoluição que forma um filme protetor na pele, evitando assim a aderência de agentes poluentes. Possui também água de coco, extrato de algas e provitamina B5. Ativos que fortalecem o sistema antioxidante, proporcionando mais saúde e vitalidade para a pele. Possui textura jelly, fácil de espalhar, com rápida, com rápida absorção, suave efeito lift. Também diz aqui que tem ácido hialurônico, ele é livre de parabenos, tem uma fragrância suave para uma pele hidratada e vitalizada. Ele é um produto que pode ser usado de dia ou de noite, aqui na caixinha diz assim, que você pode usar ele pela manhã ou à noite, pode ser usado sozinho ou com um outro cuidado com a pele, e também como um primer para ajudar na fixação da base. Ele tem um cheirinho, hum, como o nome diz, Aqua Hydra, me lembra muito produto com cheiro assim de limpeza, sabe? Não que seja um produto de limpeza, mas sabe aqueles perfuminhos assim que são mais frescos, que tem aquele, aquele cheirinho assim bem de frescor, aquela coisa que te lembra assim praia, piscina, sabe? É um cheiro assim... Ele tem essa textura que eu mostrei pra vocês, que é um gelzinho. E quando você passa no rosto, é, fica uma sensação peguentinha. Você passa assim e parece que tá grudando e já some. Ali a marca descreve que ele tem rápida absorção. E realmente tem. Uns primeiros 30 segundos que você passa, você passa a mão assim e fica colando. E depois ele some. E esse que é o Aqua Hydra, que é o que eu tô usando de dia... Né, pela parte da manhã Logo que eu passo eu sinto a pele assim Dá uma repuxadinha Mas não é repuxado de seco Quem já usou o produto que faz lifting na pele É aquela repuxadinha assim De dar uma esticadinha, sabe? Dá uma esticadinha assim na pele Mas é bem suave Não é nada que você olhe e diga assim Nossa, estou tipo botocada, sabe? Não é isso A marca já disse que é suave Então eu tô usando ele de dia Passo ele, lavo o rosto, passo ele e passo um protetor solar. Não tive problema nenhum com acne, com espinha, com deixar a pele oleosa ou da minha pele tá pedindo uma hidratação, sabe? Super hidratou minha pele. Ele não fica oleoso ao longo do dia. Não tive problema com o protetor solar que eu uso, que às vezes né, não bate a fórmula dos produtos. E com base antes também super funcionou, não tive problema nenhum. As bases que eu usei, testei várias bases e funcionou super certinho. Ele é um produto que custa 60 reais, tá na média dos 55 e 60, depende da loja onde compra. 
mas média 50 reais. Não achei nenhum produto nacional que tenha essa mesma é, textura ou essa mesma proposta pra gente comparar. Mas eu gostei muito, muito desse produto. Eu acho que o pessoal da Pele Oleosa vai amar a textura desse produto, sabe? Por ele ter essa textura, assim, refrescante, essa textura... Essa textura não. Por ele ter essa textura geladinha, ter também esse cheirinho mais, assim, refrescante. Eu acho que o pessoal vai amar essa coisa, assim, mais gelzinho. Super, super legal. E o outro é o BT Lavander. Lavender. Que vem com a mesma embalagem, com esta mesma embalagenzinha, ó, com vidro, com o conta-gotas, com essa mesma texturinha, levemente mais aguadinha. Eu acho esse aqui é muito pouco, mas eu acho ele um pouquinho mais leve. E esse a proposta é o seguinte, é um elixir de hidratação e proteção da pele sensível. Sua fórmula contém um ativo natural derivado das raízes da sálvia vermelha que age nos três componentes biológicos da pele. Também possui ativos que restauram a, ba... a barreira cutânea, hidratando e atuando na produção natural de colágeno, elastina e ácido hialurônico. Possui extrato de lavanda que proporciona um relaxamento, sendo assim uma ótima opção para uso noturno, pois atua na ativação da hidratação biológica da pele, enquanto relaxa e acalma. Tô usando esse aqui à noite, não estou usando ele de dia. Não que não possa ser usado de dia, esse eu confesso pra vocês que eu não usei ele é, antes de maquiagem pra saber como que a minha pele ia reagir, mas eu usei ele só à noite mesmo, como hidratante noturno. Da mesma, mesma sensação de você passar, ficar aquela coisa assim meio... É peguentinha, depois some, você não sente nada. O cheiro é um cheiro de lavanda, aquele cheirinho meio de lavanda, mas é um cheiro que você sente aqui, você não fica sentindo na pele, que nem né, vai passar aqui embaixo do nariz e tal, ao redor do nariz, você passa, não sente nada. Ele é um produto que também tem ácido hialurônico, não tem parabenos e tem uma hidratação prolongada e imediata. Eu fiz uma besteira, quem me acompanha no Instagram já viu, eu fiz uma mistura de ácidos, assim, não que eu... Não foi proposital, mas acabou que misturei. Aqui não dá pra ver tanto, mas eu queimei esse canto aqui, ó, da boca. Não sei se dá pra ver, parece que tá, tipo, meio sujinho. Eu queimei esse canto da boca. E eu super tô usando esse produto aqui, ele tá dando uma super aliviada nessa sensação de ardência que tá ali. Então eu tive que parar com os ácidos e tô usando só ele. Então eu acho que pra quem tem uma pele sensível, eu acho que ele vai ser super, super legal. Uma coisa que vale ressaltar dos dois produtos que eu deixei anotado aqui pra eu não esquecer é que os dois são testados por dermatologista, os dois são hipoalergênicos, os dois não tem parabenos, são veganos, são cruelty free, são fabricados no Brasil e os componentes do produto vai estar aqui embaixo no box de informações dos dois pra vocês lerem, saberem o que vocês estão usando. Gostei muito da proposta, das cores, são bem diferentes. As duas cores dos produtos se casam, né? Esse verdinho e esse lavanda, esse roxinho aqui, ficam super bonitos. Você consegue, é... Você consegue super identificar qual que é um, qual que é outro. A identidade visual muito legal, você vê, já lê quais são os produtos. Eu tô gostando muito dessa duplinha, um dia e outro noite. Tem coisas na pele que a gente não consegue ver, por exemplo, a marca fala que ele cria uma barreira. Tem coisas que a gente não vai conseguir ver agora, são produtos que vão trazer um resultado pra gente a longo, longo prazo, daqui meses, anos. Mas o que eu vi e que eu posso dizer pra vocês hoje é que os dois hidratam muito, os dois funcionam, não pesam na pele, os dois... Tem ácido hialurônico, que eu acho que é um ácido que todo mundo tinha que ter um produto em casa pra investir. Um ácido que é muito, muito bom. Embora tenha essa coisa ácido na, no nome, ele é um produto que hidrata demais a pele, o ácido hialurônico. O único porém que eu diria do produto, sendo bem sincera pra vocês, assim, é que eu não tenho nada negativo pra falar além disso, que é o que eu vou dizer pra vocês. Se a questão ser de vidro. Não sei o porquê de vidro, às vezes algum componente que tem na fórmula exige que seja de vidro, não possa ser de plástico, não sei o porquê, ou se foi só para dar uma cara assim mais chique pro produto mesmo, 
não entendo nada disso, mas eu sei que tem, como é vidro, tem que ter um cuidado para transportar, tem que ter um cuidado se você é muito desastrado, deixa cair. É a única coisa que eu não, não gostei, vamos dizer assim, é por ser de vidro, mas o produto em si, a eficácia, como se comporta na minha pele, eu amei, 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 amei. Eu sei que vocês podem ficar na dúvida em relação a esse produto aqui, ó, da Bruna, que ela já tem no mercado, que é o BT Mermaid, que é um hidratante, né, um elixir facial hidratante. Se eles são parecidos, e tem um desse aqui que é o Detox, que tem umas bolinhas aqui dentro, o Detox eu nunca testei. Confesso que eu não fui ver se no blog da Bruna tem algum tipo de informação, mas do que eu já testei desse aqui, vamos dizer, em relação a esse, que seria um, um, um hidratante, que esse aqui é o hidratante, vamos comparar com esse aqui, que seria o mais hidratante entre os dois, eles são totalmente diferentes, tá? Esse aqui eu acho que ele é mais leve, a hidratação, ele deixa a pele um pouco assim brilhosinha por conta do do brilho mesmo que tem aqui dentro, são produtos totalmente diferentes, tá? Pode comprar, se você já tem esse aqui e gosta, pode comprar qualquer um dos dois, que eles são totalmente diferentes. Queria deixar aqui registrado pra vocês a minha opinião do produto. Eu acho que pra quem quiser investir num bom hidratante facial, um dois em um, que você possa usar antes de maquiagem também, eu acho que ambos são muito, muito bons. Se você quiser só um produto que é mais hidratante, eu acho que esse aqui seria ideal para quem tem a pele normal, pele seca, porque ele é mais hidratante, aqui tá escrito hidratação 24 horas. Para quem tem uma pele mais oleosa, eu acho que o Aqua Hydra você vai gostar mais, embora os dois eu achei eles bem parecidos, eu senti que esse aqui hidrata mais, tá? Então, tá aqui a minha resenha desses produtos maravilhosos. Bruna, né, arrasa, ela fica muito tempo produzindo os produtos pra daí trazer pra gente. Mais uma vez, se ficou com dúvida de alguma coisa, deixem aqui nos comentários que eu super respondo pra vocês. E o que eu sempre conto pra vocês é se eu compraria os produtos de novo ou não. Com certeza compraria qualquer um dos dois. Eu me adaptei muito, 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 gostei demais da textura. Agora no inverno certamente eu vou ter que dar uma alternada com produtos mais potentes, porque vocês sabem que eu moro num lugar que é super frio. Mas no verão, esse produto aqui vai ser salvação por essa textura gel, esse, essa sensação geladinha que ele dá, essa repuxada incrível. Eu vou usar demais logo, logo. Já vai estar tá lá no meu vídeo de produtos acabados. Então é isso, me deixe aqui nos comentários se você já testou, o que você achou do lançamento. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!